nombre es Chevis Dres López. ¿Qué os parece si practicamos el hablar sin bando con todas las letras del abecedario de tu lenguaje? ¿Parece? Venga. Hoy vamos a practicar una letra que en español se pronuncia H. Esta letra, señores, viene del alfabeto latino, o sea, desde el latín, y su origen es el alfabeto fenicio y griego. Como en el español, el origen de, de, de este idioma es el latín, la, la tiene. ¿Qué pasa? Que actualmente no, no, no se pronuncia en la, mayoría, en la mayoría de los casos. Pero aún así, por motivos históricos, se conserva esta letra, como veis, por su origen. Vamos a ir para esa practicar la palabra hablar, que en este caso, como veis, es muda la H. Se suena como, como la vocal que tiene al lado, en este caso. Pero cuando se pronuncia la H, deja de ser muda, ya que junto con la S de casa, tiene sonido. H, H. Venga, digamos señores, hablar, otra vez, ahora hago un mensaje. Ahora ver si practicamos cómo se dice esta letra en español. El nombre, la pronunciación. Sí, A, H. ¿Os parece? Un segundo, señores. Vale, perdonad. H. alguno pueda señores y en el inglés señores esta, let esta letra no es muda tiene pronunciación si no me equivoco la, la nombran como una h aspirada aquí tenemos un ejemplo de del inglés que sería heavy que si no me equivoco en español es duro o pesado heavy heavy digamos señores esta letra es del inglés venga heavy Ahora, habla silbando a la distancia, señores. Heavy. Lo mejor que uno pueda, señores. Siempre. Lo mejor que uno pueda. ¿Qué pasa si practicamos ahora cómo se pronuncia esta letra en inglés? Que sería H. ¿Vale? Esta letra en inglés se pronuncia H. Se dice H. Digamos, señores. H. Ahora, ahora un mensaje. H. Muy bien. Ahora vamos a practicar un poco el catalán y el tamasig. Si comento si hay algún error con las pronunciaciones, pido disculpas. Yo no soy un experto en estas cosas, desgraciadamente. Ah, mira si se ve bien, señores, perdonad. Venga, vale. Vamos por el catalán, ¿os parece? El catalán. 
que también viene del latín. Eh, esta letra igual español, por temas históricos, no, no, no se pronuncia actualmente, pero por motivo histórico aún se conserva como recuerdo de su origen. Bien, eh, vale, en este caso vamos a practicar la palabra hidroavión, que sería hidroavión, pido un momento de perdón si lo pronuncio mal. Perdona. A ver. Hidroavión. Hidroavión. Una vez más, señores. A ver si se ve bien. Venga, vale. Venga. Hidroavión. Otra vez. Hidroavión. El draw no me sale bien, tengo que practicar esa letra. Venga, ahora a lanzar un mensaje. Hidroavión. Venga, una vez más. Hidroavión. Ahora que os parece si vamos por el Tamasí. El Tamasí, señores, eh, emplea un, una, un alfabeto, digamos, que se llama el Tifinag. Pero puse aquí abajo, ¿vale? Pero cuando si tuviera el alfabeto Tifinag por el latino, digamos, lo que usamos actualmente en la mayoría del mundo occidental, sería así. ¿Vale? En este caso vamos a practicar la palabra a Jul, que es saludos. Vale, porque para ellos la H tampoco es muda. En este caso la H latina para ellos tiene pulsación, si no me equivoco, igual que el inglés. Sí, una H aspirada. Sí, venga, practicamos esta, esta parece. A Jul. Sí, que sea, saludos. señores muy bien copa de señores si practicamos que son que son se lo antes esta letra como se puncha en catalán y en tamasí en catalán señores como dije antes la, esta letra es muda igual que español junto a una vocal pero eso para decir en catalán h sería ac ac vamos señores venga ac un mensaje ahora vamos a cómo se pronuncia esta letra en tamasí Aquí voy a perdón si cometa un error, ¿vale? Porque yo soy un ignorante de esta lengua. Pero yo, yo creo que esta letra se pronuncia porque hay muchas máquinas dialectos, como en Italia, por ejemplo. Yag, yag, o una cosa así. Pido un inter perdón si lo digo mal, ¿vale? Yag, venga.
está subando a la gatichana, señores. No, perdón eh. Muy bien, a ver si se ve Muy bien Ahora si van los señores, lo mismo que uno pueda Tan simple y difícil como eso Ese es el auténtico hablar silvano de los gomeros es más, para terminar, me dio mucha rabia porque, como veis, no soy un buen silbador. Vamos a aplicar para ahora hidroavión. En el catalán, que sí, que en español sería traducido hidroavión. Como veis, la, la DR, la drone en este caso, esta, esta sílaba no me sale bien. Vamos a practicarla otra nah, que me dio rabia. Hidroavión. Dro, dro, dro. señores, hablar silbando lo mejor que uno pueda, no limitéis, ¿vale? Venga, hasta luego.